Всем привет! Муж Всех мать. девчонок с праздником! О, так, всего всем хорошего! Оставайтесь здоровыми! Девочки, с днем, с днем 8 марта! С международным днем вас! 8 марта! Муж меня привез, говорит, поехали цветы тебе покупать! Но я, как этот хранитель семейного бюджета, он, конечно, как всегда... У меня есть свои, так что я мог вести Я тебя так позвал, чисто за компанию. Свои есть цветы? Деньги. А -а -а. Хранитель бюджета, ты говоришь. Нет, я говорю, как я, я как хранитель бюджета привезла его в магазин. Он так бы поперся, конечно, где эти, магазин, где букеты продают. А -а -а, вот, <laughs> он, ну, да. он каждый раз покупает какие-то там дорогущие букеты. Я говорю, нафиг, мне не надо. Купил вот тюльпанчики. Я счастливая, мне не надо дорогой букет. Тюльпанчики я так нарезать не буду. Так и они еще не расцвели. Ну какие-то есть тюльпаны, ой, какие-то. Нарциссы. Подснежники. Да. Ну в общем, приехали мы в Рево с ним. Надо мне. Мне что надо? Это для меня загадка. А. Тебе сюда что-то надо. Нет. Мне надо в водичке взять этот, одну эту, как он называется. Возьми, пожалуйста, вот этот. Паровоз? Да. Просто надо воды взять. Саша уедет сейчас на работу. Вот тут вот. И, 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 и хлебушка мне надо взять. Поэтому мы приехали в Реве. Вот. В Реве, кстати, мне нравятся цветочки. Здесь есть и букетики, и не такие дорогие. Что будешь выбирать? Выбирай. Вот что, тюльпаны хочу. Не надо, розы эти никакие. Закрытые какие-нибудь возьми. Закрытые да? Ну да, они завтра распустятся. Я не знаю, или вот такие, или вот такие. Все они. Они наоборот красиво, когда мне, мне больше нравится, когда все одинаковые. Хватит, куда? Маме возьми. Маме заедешь? А? Угу. Да, хорошенький. Покажи ка А? Пойдет. Так. Вот там вода, Саш. Вот там. Туда надо. Только какую взять здесь, я не знаю. Мне нравится только слидло вода. А тут я не знаю, это вся такая вода какая-то. Какая хорошая эксперт. Саша, у нас знает ценитель воды. <laughs> Не ценитель, а как раньше же работал он. Он знает. Да. Это раньше раньше было, да? Да? Сейчас не знаю. Ну давай вот этот возьмем тогда одну. Вот такую я возьми. Это штиль без газов. Классик вот такую одну возьми. Вот эту возьми одну. Сколько? Одну хватит. Потом я поеду, куплю нормально. Сейчас неизвестно, она хорошая, не хорошая. Пойдем. Не надо? А вот это для чего? Массаж делать? Какая-то штучка. Да, массаж делать. 
легкая такая. Шнурки, смотри, Саш. Как эти, э, такие, как резинки. Вон они, смотри. Прикольно. Тут кому лень шнурки за 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 это вот, завязывать. Не, у меня просто есть одни кроссовки, на них шнурки такие, они постоянно разва развязывают. Как mm -hmm. да, да, туго да, не да. завяжешь, и они постоянно только выйдешь, они пшух, у тебя еще и такие длиннючие. Mm -hmm. вот, и, и, и. Хотя, хотя кроссовки не это не дешевые, да? Это. Не надо никакие сладости нам. Нет, я вообще говорю, Мы их не едим. Не <laughs> Мы их не едим. Мы на них ну, только да. смотрим. Держись, да. 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 Нафиг он нужен. <laughs> Нафиг он нужен. <laughs> Давай, пой. наша покупка поставила я свои тюльпанчики водичку красивые один только вот там что-то вот этот лепесточек не знаю был такой а так в принципе все красивые что написали насчет стола У нас еще или нет, спрашивают. А, скажи нет, забрали. Какой-то говорит, только забрали один пакет, а не два. Ага, да, я читала, что один пакет. Какой пакет? Какой забрали? Они же ничего не забрали. Нет, а он, может, отметил, что ножки, типа, остались у них, может. Не знаю, факт то, что там так стоит, я написал, да, что у них не было времени, поэтому осталось. В общем, прислали нам электронное письмо, что насчет стола нашего, наконец-то. Пусть забирают. Так, так раньше бы написали, он у нас стоял тут столько, а мы а, его потом... Коряча растащили еще столько. Отнесли его в подвал, но он такой тяжеленный был. Чуть не надорвались вдвоем с Настей. Тащили тяжелую эту штуку. Что это? Что это? Что-то фугат там идет. Нет, он вон он. У тебя там дверь открытая или нет? Давай хоть ко мне. Ты поехал уже? Да. Ну что, мы дома. Будем сейчас делать с вами распаковку. Мне вчера пришли две посылочки. Будем сейчас с вами распаковывать. Роман у меня тут кушает, речи летает. Все как всегда. Ромка пришел со школы. Две посылочки. Так, пойдем в эту сторону, чтобы... Вот здесь вроде как солнышко нам сильно не это не засвечивает камеры кадр. Так, ну приступаем. Посылки за Оланду. Распаковываем. Так, Саша уже уехал на работу. Он перепутал, уехал на час раньше. Я думала, ему просто раньше на работу. Когда мне звонит, мне говорит, Настя, я на час раньше уехал. Приезжаю, никого нет. Я говорю, ну не всегда же опаздывать, правда? Поэтому вот так. Сейчас, что же я там на заказывала опять? Так, это, это, это такая худи. Сейчас, Сейчас мы ее распакуем и покажу вам. Будем делать примерку или нет? А, Роман, пример будем делать? Так, на вид такая прям, вот такая вот коричневая, такого песочного, можно сказать, да, цвета, вот от этой марки. Такая вот, тут немножко капюшончик порванный немножко, видите? Так, ну и... Эмочку взяла я. Сейчас померяем, как она будет. Цены, как всегда, я вам попишу. 
все померила. Так, смотрите, как вот так вот выглядит. Ромка говорит, ты как, как будто мою кофту одела. Такая вот. Капюшон такой достаточно хороший. Сейчас отойду дальше. В общем, она не сильно длинная, но такая широковатая, что нормально, мне кажется, неплохая. Еще посмотрю в зеркало на себя потом. Вы напишите, стоит оставить, нет? Такая. Так, и следующий сейчас. Что там? Там еще тоже немножечко, по-моему, не все пришло, как мне кажется, по ощущениям. Так, ну и следующее. Открываем. Что тут есть? Посмотрим с вами. А, вот, наверное, я все все-таки пришла. Роман, ну не лезь, сиди. Так, футболка такая. Приглянулась мне. Ну, привет. Молодец. О, ты с Пашей съем? Ну, молодец. Давай, надо уроки уже идти делать. Ну, я... Что? От ш... От ш... Мне язык заплетать. От... От Штрадивариус. Футболочка вот такая вот. Смотрите. У меня только джинсы. Джинсы от них, по-моему, были. И еще что-то... А, обувь я как-то заказывала от них тоже. Ботинки какие-то. В общем... Размер М тоже взяла. Посмотрим, как она будет. Вот она, марка. Вот такая вот. Надеюсь, будет как раз. Такая, ну так, на ощупь очень даже прикольная. И стиль вот такой вот я люблю. Сейчас померим. Футболочкой померила вот так вот. Смотрите. В принципе, мне кажется, нормально. Так, может быть, могла бы быть немножечко по шее. Ну, в принципе, она мне не, не, не стягивает, не сковывает движение, хотя она, наверное, так и должна быть. Вот такая вот футболочка. Как вам? Пишите. Стоит оставить, нет? Я надеюсь, вам видно было. Потому что, ну, свет я вроде попыталась закрыть, он со всех сторон, в общем. Солнышко вышло и со всех сторон. Вот так, смотрите, так, наверное, видно. Не шуми, не шуми. Следующую, следующую футболочку сейчас померим с вами. Так, это отлаживаем. Тоже примерно в таком же стиле. Тот же самый размер. Тоже из Золанда. Сейчас я ее открою. Так. так, так, так. Вот такая вот. Смотрите. Сейчас. Ах, он цванчиш. Ах, он цванчиш. Ах, он цванчиш. Да. О, все, мерю. Следующая футболка вот. Вот так вот. Тоже материал такой же классный, удобный. Все. В общем, я их, наверное, обе оставлю. Сейчас переходим. Переходим, переходим. Что у нас тут осталось? Джинсы. Джинсы, если честно, я уже не помню, какие я заказывала. А, это не джинсы, это юбка. Я заказала себе юбку. Ой, это веки. Сейчас померим. Думаю, на весну можно иногда одеть. У нас уже весна. Ну да. Вот такая вот длинная юбка. Все померю. Смотрите, как оценивается. Вот так вот она выглядит. Так, здесь вот тут надо убрать карнаш. Вот так вот. Вот такая вот черненькая юбочка. В общем, с разрезом туда. Пишите в комментариях, стоит оставить, нет. Сейчас я туда, наверное, так, чтобы не было у меня. Как? Я еще посмотрю сейчас в зеркало и решу, стоит ее оставлять или нет. Хотя она была со скидкой, да? 
Ну, на этом все посылки. Все на сегодня. Распаковка закончена. Буду ждать, что вы мне напишите. Стоит, не стоит оставлять. Сейчас мы будем с Романом делать домашнее задание. Ну, а позже я к вам подключусь. Смотрите, что у меня тут. Сына мне принес букетик цветочков. Я даже не ожидала. Ушел, пришел. Говорит, мама, поздравляю. Молодец. Довольная. Сейчас буду распаковывать. Красивый букет. Всех поздравляю с праздником. Рома сейчас будет рисовать открыточку, да? Ага. Молодец. А еще бабушек поздравь своих. Бабушки, эм, бабушки, все бабушки, эм, всех с праздником. Молодец, умница, всех с праздником поздравил. А Рома хочет от, на, нарисовать маме открыточку. Потому что папа подарил маме подарочек, Давид тоже подарил, и Рома тоже хочет подарить подарочек, да? А какой самый хороший подарочек, самый лучший от ребенка маме? Открыточка, да, сделанная своими руками. В общем, Рома будет рисовать маме красивую открыточку. Угу. Постараешься? Мама пошла посуду мыть, а ты будешь тут рисовать красиво, да? Угу. Ну, давай, потом посмотрим, что получилось. Цветочки я поставила, открыла, этот упаковку убрала. Вон они красивые стоят. Это от Саши. Вон они уже распустились. Смотрите как. Они были полностью в бутончиках. Уже как распустились сильно. Прошло то всего ничего. Пару часов. Вон красивые цветочки тоже от Давида. Такие. Тут и розочки есть. Я тут распаковывала, разглядела. И хризантема это называется, по-моему. Или как вот, вот эти хризантемы. Если я не ошибаюсь. Еще какие-то цветочки вот тут вот. В бутонах еще. Красивый очень. Очень довольно. Сыночек мама порадовал. Я даже не ожидала. Он ушел гулять, а потом приходит с цветочками. И вот. Он у нас там беспорядок. Не обращайте внимания, там Рома игрался. Там давит новые джинсы пришли, ему умерил. Оставил, надо поменять ему будет. Так, ребята, вы готовы? Смотрите, Ромен шедевр. Рома мне сделал вот такую открытку. Вот, смотрите, цветочки нарисовал, звездочки. Это он все сам. Я пока посуду мыла, это он все сам написал, тут нарисовал. Это все я. Говорит, я тебе написал примеры, чтобы ты решила. Ты мой золотой. Сейчас мама решит. Давай, а ты у меня проверишь, правильно мама решила или нет. Давай, помоги открыть маме фломастер. Какой у тебя Ничего. худой или Напишите, толстый? Как... Толстый давай. Mm. Ты умница. Для первого раза, что сам ты ее сделал, это вообще замечательная открытка. Самая лучшая открытка на свете. Роман. Самая красивая. Он сказал, я хочу только своим цветом. <laughs> я говорю, разноцветный делал? Он говорит, нет, я хочу только своим. Какой ему нравится. Так, давайте. Два плюс два. Сколько будет, ребята, вы знаете? Помогайте маме. Ром, ты знаешь, сколько? Ребята, помогайте маме. А ты знаешь, сколько будет? 2 плюс 2. А это будет 4. Ну, у меня неожиданно закончилась память на, на телефоне. В общем, Роман продолжает свою открытку рисовать. Впереди вот мы идею придумали написать. Да? Ну, Рома сейчас, походу, что-то другое сделает. А, смайлик, что ли, классный? Нет, это я. А, это ты? А что, у тебя руки сразу с ушей растут? А? Руки сразу с ушей растут? Ты как колобок, Ромк? Нет. Нет? А тело надо нарисовать тоже? А у меня нету тела. Нету так? А в листочке у меня нету тела. А тело у меня в листочке не видно. Да, ну вот, рисуй. Да, здесь у меня тело. Хорошо. Здесь. Хорошо, рисуй, рисуй. Золотой мой, я пошла дальше. Сидим сейчас с Ромкой на диванчике. Я смотрю, у меня что-то интернет. Я в телефоне лазила, я Ромке планшетик дала. Смотрю, у меня интернет мобильный переключился. Думаю, что такое? Что -то... Думаю, опять, наверное, интернет плохой. Думаю, пойду посмотрю. Смотрю, у нас света нету. Все выби... выбито, думала. Ром, сделай тише. Думала, выбила у нас свет. 
Оказывается, нет. Оказывается, не у нас выбила. Пошла к соседям, они говорят, да, у нас тоже нету света. Ну, дочка их не посмотрела, говорит, в интернете. У меня потому что интернет тоже плохо шел. Видимо, все вырубила. Мобильный имею в виду. И mm -hmm. этот говорит, что через час где-то, наверное, включит, стоит в интернете. <laughs> не знаю, включит, не включит. Но мы пока что сидим без света. У нас мы ни чай не можем погреть, ничего. Все от электричества зависит, да? Ай, ну, хотя бы есть зарядка на телефоне, это уже радует. Вот так вот. Мне тут пришла еще одна посылочка, но я теперь не знаю, у меня такое освещение, я тут со вспышкой снимаю. Что дали нам свет, я распаковала, все-таки покажу вам и сама посмотрю. Интересно мне, что там пришло. Пришел вот такой, я не знаю, бомбер это называется или как. В общем, вот такая кофта. Наверное, бомбер это называется. А, да, вот здесь стоит бомбер. Да. А? Летит как плед, а? Как плед? Сейчас посмотрим с вами. Ну, Ромка, отходи. О, как мяденько. Мяденько? Мяденько. Сейчас померю. Кофту сниму, померю бомбер этот. Что-то я подмерзла, включилась сейчас отопление. Ну что? Померим. Ой, у меня свет что-то на лампе на этой начал моргать. Ну ладно, отключился, так отключился, как есть. Взяла себе вот такое, не знаю, как оно будет. Такой свободненький. Ну, вот сейчас, когда потеплее будет, посмотрите, как оставить или отправить назад. У меня тут наушники в кармане, чего только нету. Ай. Такой вот, не знаю, у меня сомнения, может быть, что он как будто мне большой, что он, вот смотрите как, наверное, большой все-таки взяла, так вот так. соседи у нас разговаривают, слушайте, как громко. Ладно, в общем, пишите, стоит оставить или отправить. Я не, я не знаю, я в зеркало посмотрю, так, что-то у меня <laughs> какие-то сомнения. Ну, посмотрим. Ну, честно скажу, что я прям не в восторге от него. Я думала, он будет выглядеть лучше. А на сегодня я с вами уже, наверное, попрощаюсь. Увидимся завтра. И всех еще раз с 8 марта. Всем счастья, здоровья, любви. Всего хорошего. И всем пока-пока. И всем. И всем пока-пока. У мамы. У мамы праздник. Да. Спасибо. Поздравляйте маму и открытку не забудьте ей сделать. Открытку я сделать? У всех, у всех девочек праздник, Ром, не только у мамы. Ты молодец, что ты сделал мне открытку. Ой, господи, Роман, ты меня так нам не пугай. Все, всем пока-пока, до завтра. Я люблю пугать. Да, говори пока. Всем пока-пока.